നമസ്കാരം മലയാളീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി വിഭാവനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായും ചികിത്സയ്ക്കായും അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും അവളുടെ വിവാഹത്തിനായും തുടർന്ന് അവൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ജീവിക്കുന്നതിനുമായി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നരേന്ദ്രമോദിജി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്നത് ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന സ്കീം എന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയാണ് അതിന് ആധാർ നിർബന്ധമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആധാർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്ന അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമാകാൻ കഴിയുന്നത് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരെ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമാകുന്നതിനുള്ള അവസരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമാകാൻ കഴിയുന്നത് ജനിച്ച കുട്ടികൾ മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം പതിനാല് വർഷമാണ് കൃത്യമായി പണം അടയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷം അടയ്ക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക എന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് ആയിരം രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും അതായത് ഒരുപാട് പണമുണ്ടെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് തുക നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമാകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന മെച്ചൂരിറ്റി തുകയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ വിവാഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ നിങ്ങൾ ലോണായി എടുക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നികുതിയും നൽകേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല വളരെ ഉയർന്ന പലിശയാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പണമുള്ള ആളുകൾ വക മാറ്റി സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഉയ ഒരു വർഷം നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഉയർന്ന തുക ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയിൽ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക എന്നത് കേവലം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷം അത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപയാകുന്നു എന്നാൽ മെച്ചൂരിറ്റി കാലയളവ് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തുക പൂർണ്ണ മെച്ചൂരിറ്റിയായി നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രം നിക്ഷേപിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്ന കുറഞ്ഞ തുക ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അൻപത് രൂപ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദം അതായത് ഒരു വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തുവെങ്കിൽ കൃത്യം പതിനാല് വർഷം അതായത് കുട്ടിയുടെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അടവ് പൂർണ്ണമായും തീരും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അടച്ച തുകയുടെ അൻപത് ശതമാനം യാതൊരുവിധ നികുതിയുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ പലിശയുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവളുടെ കല്യാണ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു തുക ലഭിക്കും ഒരു വർഷം അയ്യായിരം രൂപയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചതെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു മാസം ആയിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേ
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക അതായത് ഒരു വർഷം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷത്തിൽ തൻ്റെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വർഷം ആ കുടുംബത്തിന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് എഴുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്താകെ ഏതാണ്ട് എട്ടര കോടി ആളുകളാണ് അംഗമായിട്ടുള്ളത് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശും തമിഴ്നാടും കർണാടകയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുക തന്നെ വേണം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അടച്ചത് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമേ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് എത്ര തുകയാണോ നിങ്ങൾ ആകെ പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നൂറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ കുറയാത്ത എത്ര രൂപയും നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പലിശ പ്രകാരം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ ലഭിക്കും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം നാട്ടിലൊരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടായി സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖല ബാങ്കിൽ നിന്നോ കുട്ടിയുടെ ആധാർ കൊടുത്ത് ഒരു പുതിയ അംഗത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമാകാവുന്നതാണ് എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രം മാത്രമല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ അൻപത് ശതമാനം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ പഠന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ പദ്ധതി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് മാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം അംഗമായ ആളുകളുടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി അറിയുന്ന പെൺകുട്ടികളുള്ള എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇനിയും ആരെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളുള്ള ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാർ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ അംഗമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അംഗമാകുക തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചുടൻ തന്നെ ആധാർ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല എത്രയും നേരത്തെ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയുന്നു അത്രത്തോളം ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും